Hi friends, welcome to Sivastri Kitchen. Now we are going to homemade dry fruit chocolate. We are going to make this chocolate. We are going to make this stuffing. We are going to make this very good. We are going to make this very good. We are going to make this very good. dry fruit chocolate is very good. We are going to dry fruit chocolate. How do we do this? Let's see how we do this. Homemade Pearsman chocolate is made. We are ஒரு ஏழ் பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் நிலக்கடலை பருப்பு கொஞ்சம் இது எல்லாம் சேர்த்து நான் ட்ரையாக நான் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நம்ம கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்து வந்துடுவோம் பெரிச்ச பழம் சாக்லேட் சேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக மஸ்கட் பெரிச்ச பழம்னு நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இதில் செஞ்சால் அவ்வளோக்கு நல்லா இல்லை அதனால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கிற மஸ்கட் பெரிச்சு பழம் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு விதமான ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் முதல்ல ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மில்க் மெய்டு இதில் அரை ஸ்பூன் மில்க் மெய்டு அரை ஸ்பூன் கொக்கோ பவுட்ரு ஒரு மில்க் மெய்டில் மட்டும் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வறுத்து பொடி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல பாதாம் பருப்பு நிலக்கடலை முந்திரி எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் ரெண்டாக பிரித்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து காஃபி டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதுக்காக நான் கொக்கோ போடுறதில் சேர்த்தேன் கொஞ்சமாக இப்போ காஃபி டேஸ்ட்லேயும் மில்க் டேஸ்ட்லேயும் ரெண்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த பெரிய சம்பளத்தில் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த தூள் எடுத்துருவோம் ஒரு சின்னதாக கட் பண்ணுவோம் உள்ளே இருக்கிற இந்த சீடை மட்டும் எடுத்துருவோம் உள்ளே இருக்கிற இந்த சீடை எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம காஃபி டேஸ்ட் இருக்கிற இந்த ஸ்டஃபிங்கை இதுக்கு நடுவில் போட்டுருவோம் ஸ்டஃபிங் இதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறணும் எப்படி ஒன்றுன்னா தனி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டே வருவோம் இந்த ஸ்டஃபிங்லாம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடணும் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்லா நட்ஸ் எல்லாம் நல்லா குழந்தைங்களுக்கு கடித்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லா ரிச்சாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம காஃபி டேஸ்ட் உள்ளதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மில்க் டேஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்டஃபிங்கையும் எடுத்து நம்ம இந்த டேட்ஸ்குள்ளே வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இது இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ காஃபி டேஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் உள்ளதெல்லாம் இந்த பக்கமும் மில்க் டேஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் உள்ளதெல்லாம் இந்த பக்கமும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது சுடு தண்ணியில் நான் இந்த கிண்ணத்தில் கேட்பரி டைரி மில்க் எடுத்திருக்கேன் இதை அப்படியே வச்சு நம்ம மில்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மில்க் டேஸ்ட் உள்ள இந்த டேட்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்து லைட்டாக உள்ள விட்டுட்டு இந்த சாக்லேட் சிரப் இருக்குல்ல இதில் நாம் முக்கி எடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸுக்கு இப்படி மாற்றி எடுத்து வச்சுருவோம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வரலாம் இப்போது காஃபி டேஸ்ட் உள்ள ஸ்டஃபிங் உள்ள பேரிச்சம் எழுத்த நான் இந்த மாதிரி ஒயிட் சாக்லேட்டை நான் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முதல்ல செஞ்ச மாதிரி டூத் பிக் வச்சு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்படி மேலே ஒரு கோட்டிங் இருக்க மாதிரி ஒயிட் கலரில் நம்ம போட்டுருவோம் இது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இந்த பேரிச்சம் எழுத்தை சாப்பிடும்போது குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க உள்ள நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேஸ்ட் உள்ள முதல்ல காஃபி டேஸ்ட்டில் இப்படி ரெடி பண்ணோம் இப்போ மில்க் டேஸ்ட்டில் ரெடி பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வரணும் நம்மளோட பேரிச்ச பழம் சாக்லேட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இது எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்லாம் வரும் ஜவுளி கடையிலேருந்து வரும்ல அந்த மாதிரி ஒயிட் பிளாஸ்டிக் கவர் நான் சின்ன சின்னதாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் 
சில பேப்பர் வந்து சுத்தினா கூட இப்படி நிற்காது இப்படி மடித்து விட்டுட்டா நம்ம சாக்லேட் பேப்பர்னால் அப்படி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் ஹோம்மேடு தானே இது சரியாக நிற்காது அதனால் இந்த மாதிரி மெழுகு திரியில் லைட்டாக இப்படி வாட்டி விட்டுட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் எப்போ எடுத்து சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் லேசாக இந்த மடிப்பு மட்டும் இருக்க மாதிரி லேசாக அப்படி மடிச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற எந்த கவரெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு சாக்லேட் மாதிரி அழகான ஷேப்பில் கொண்டு வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஹோம் மேட் சாக்லேட் ரெடி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு தந்துடுவோம் உங்களுக்கு இந்த ட்ரை ஃப்ரூட் சாக்லேட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சுதா ஸ்ரீ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமானதையே சமைப்போம் ஆனந்தமாக இருப்போம் தேங்க்யூ